ప్రయాణించేటప్పుడు అది ఒక వాహనంలో కానీ బస్సులో కానీ ట్రైన్లో కానీ ఎవరికైనా భద్రత అనేది చాలా ముఖ్యం ఇక ముఖ్యంగా చూసుకుంటే అది నడిపే వ్యక్తి పైన కానీ అలాగే దానికి సంబంధించిన వ్యవస్థ పైన ఈ భద్రత అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇలాంటి తరుణంలో చూసుకుంటే ఇక్కడ ఒడిశాలో జరిగిన కోరమండల్ రైలు ప్రమాదంలో చూసుకుంటే ముఖ్యంగా అక్కడ ఉద్యోగులు తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నారు అనే విషయం కూడా బయటకు వస్తుంది నిజంగా అసలు రైల్వేలో ఉద్యోగుల పైన అంత ఒత్తిడి ఉంటుందా అసలు ముఖ్యంగా చూసుకుంటే రైల్వేలో మనకి మనకున్న సమాచారం మేరకు రైల్వేలో చూసుకుంటే అటు స్టేషన్ మాస్టర్ కానీ గ్యాంగ్ మ్యాన్ కానీ సిగ్నలింగ్ మ్యాన్ కానీ అలాగే లోకో పైలట్ వీరంతా చాలా కీలకమైన వాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో వారంతా కూడా అంటే పని ఒత్తిడితో కూడా ఎంప్లాయీస్ మీద అధికంగా ఉంది అని చెప్పి కూడా మనం వింటూ వస్తున్నాం సో అసలు నిజంగా వారి మీద ఒత్తిడి ఉందా ఆ ఒత్తిడి ఉంటే వారంతా దీన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేసి నడపగలుగుతున్నారు ప్రయాణికులను ఏ విధంగా సేఫ్గా తమ గమ్యస్థానాలకి చేర్చగలుగుతున్నారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం మనతో రైల్వే యూనియన్ మాజీ నాయకులు అలాగే విశ్లేషకులు కె శివకుమార్ ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి సార్ అసలు నిజంగా రైల్వే వ్యవస్థకి ఈ ప్రధానమైన అంటే రైలు సక్రమంగా నడుస్తుంది అంటే దానికి ప్రధానమైన కారకం అంటే ఎవరైనా చెప్పేది జనరల్గా ఒక లైవ్ లోకో పైలట్ కానీ స్టేషన్ మాస్టర్ కానీ ఒక పాయింట్స్ మ్యాన్ కానీ గ్యాంగ్ మ్యాన్ కానీ వీళ్ళందరూ అంటారు నిజంగా అసలు వాళ్ళ మీద పని ఒత్తిడి ఉందా ప్రస్తుత రోజుల్లో అసలు బాగా ఉందండి ఈరోజు కూడా కొనమండల యాక్సిడెంట్లో ఒక డ్రైవర్ డ్యూటీకి వెళ్తుంటే వెనకాల ఎస్ఎల్ఆర్ కూర్చున్నారు కూర్చున్నారు యశ్వంత్ యశ్వంత్పూర్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఆయన నెక్స్ట్ డ్యూటీ స్టేషన్లో ఎక్కాలి ఆయన ఎస్ఎల్ఆర్లో కూర్చుని వెళ్తున్నారు ఆయన కూడా చనిపోయారు సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న పనిచేసే లోకో పైలట్ కూడా రిబ్స్ అవనిపోయి సీరియస్గా పొజిషన్లో ఉన్నాడు సో వాళ్ళు కూడా ఈ ప్రమాదంలో వాళ్ళు కూడా దెబ్బలు తిని చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అది ఒక లోకో పైలట్ కానీ స్టేషన్ మాస్టర్ కానీ ఒక గ్యాంగ్ మ్యాన్ కానీ అలాగే ట్రాక్ మ్యాన్ కానీ అసలు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళు విధులు ముగించుకొని మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళే వరకు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అసలు అంటే వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఒత్తులు ఉంటాయి అంటే వాళ్ళ పని తీరు పని విధానం ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు దగ్గర నుంచి చూసుంటారు కదా అసలు ఒక్కసారి అది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఇప్పుడు లోకో పైలట్స్ ఉన్నారు లోకో పైలట్స్ వాళ్ళ పరిస్థితి చాలా సీరియస్గానే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు దాదాపు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్లు అయితే యాక్చువల్లీ టెన్ అవర్స్ ఇంటికి రావాలి ఎయిట్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ లోపల ఇంటికి రావాలి కానీ ఒకసారి ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూడా అవుతుంది డ్యూటీ ఎక్కడో అవుట్ స్టేషన్లో దిగుతారు అక్కడ పని చేస్తారు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి వేరే ట్రైన్ పట్టుకొని మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తారు సో బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి సిక్స్టీన్ అవర్స్ రెస్ట్ అలాంటిది ఉండాలి ఆ రెస్ట్ ఇవ్వకుండా ఒక్కోసారి పిలిపించేస్తారు ఈ బండి ఉందండి స్టాఫ్ షార్టేజ్ ఉన్నారు మీరు రండి అని లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్లో నేను చార్మినార్ బండి నడపాలి నేను లేదండి ఫలక్నుమ రావాలి మీరు అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఫలక్నుమ రావాలి అంటే రెండు మూడు గంటలు నేను ముందే బయలుదేరాలి అంటే నా రెస్ట్ని కుదించుకొని నేను ఒక మైండ్లో మైండ్ సెట్లో ఉంటాను నా ప్రెషర్ మా ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఇవన్నీ చూసుకుంటూ నా ప్లాన్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు అవన్నీ చూసుకుంటూ రావాలి అదే గుడ్ స్ట్రెయిన్ అయితే ఇంకో టైప్ వాళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తారో తెలియదు రెండు రోజులు అవుతుందో మూడు రోజులు అవుతుందో తెలియదు అరవై అరవై గంటలు కూడా అవుతుంది నలభై ఐదు గం నలభై ఎనిమిది యాభై గంటలు డెఫినెట్గా అవుతున్నాయి వాళ్ళు బ్యాక్ రావాలి రాగానే మళ్ళీ వాళ్ళకి కూడా ఇదే టైం రెస్ట్ ఉంది ఫుల్ టైం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ రెస్ట్ ఎవరికి లేదు మళ్ళీ సిక్స్టీన్ అవర్సే సిక్స్టీన్ అవర్స్ తర్వాత మళ్ళీ మీ మమ్మల్ని పిలుస్తారు లేదంటే మళ్ళీ బండి ఎక్కాలని మళ్ళీ బండి ఎక్కి వెళ్ళిపోవాలి ఆయన ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ప్రెషర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ ఏదో ఫీజు కట్టాలి ఏమైనా ఉందనుకోండి ఇది కూడా ఆయన చేయడానికి ఉండదు ఇవన్నీ మైండ్లో తీసుకొని వెళ్తుంటాడు ఆయన డ్యూటీకి సో ఆ డ్యూటీ స్ట్రెస్ ఉంటుంది వెళ్తూ ఉంటే ప్రతి నిమిషానికి ఒక సిగ్నల్ వస్తుంటుంది ఆ సిగ్నల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఆయన చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎవరి సిగ్నల్ నిలబడుతూ వెళ్ళాలి వేరే దారి లేదు సో వాళ్ళ అక్కడ టాయిలెట్ ఈలెట్ అలాంటిది ఏం లేదు సో దే హ్యావ్ టు గో ఎండ అనక వానక ఏసీ అవన్నీ ఏమి ఉండదు వేడి అంటే ఇంజిన్ కూడా వేడి ఎక్కుతుంది చలి అంటే చాలా చల్లగానే ఉంటుంది సో ఈ పరిస్థితుల్లో వర్షం అంటే మళ్ళీ ఆ వర్షాన్ని కూడా చూసుకుంటూ స్పీడ్ అవన్నీ చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఇటు అటు చూడ చూసుకోవాలి సిగ్నలే కాకుండా ఈ ట్రాక్ ఆ ట్రాక్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమా అని కూడా చూసుకుంటారు ఆ సిగ్నల్స్ కూడా చూసుకుంటూ వీళ్ళు వెళ్తుంటారు సో ఇన్ని ప్రెషర్ ప్రతి నిమిషం ప్రతి ఎవరీ సెకండ్ దేల్ బీ ఆన్ ద ఆన్ ద టోర్స్ అంటారు
ఆయన ట్రైన్ పాస్ చేయడంలో చాలా డ్యూటీస్ ఉంటాయి అదే రకంగా ఉదాహరణకే చెప్తాను ఇప్పుడు ఆ చిన్న స్టేషన్ ఉంది ఆ చిన్న స్టేషన్ పక్కన రెండు మూడు గేట్ సీటు రెండు మూడు గేట్ సీటు ఉందనుకోండి ప్రతి స్టే ప్రతి ట్రైన్కి ఆయన అక్కడ ప్రతి గేట్ మ్యాన్తో మాట్లాడి నంబర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి ఓ పిఎన్ నంబర్స్ అని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి ఆ నంబర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తూ ఈయన నంబర్ చెప్తాడు ఆయన నోట్ చేసుకుంటాడు ఆయన మళ్ళీ నంబర్ చెప్తాడు ఈయన నోట్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ ట్రైన్కి నోట్ చేసుకోవాలి సో అంత దారుణం ఉంటుంది అంటే ఈ ప్యానల్ చూసుకుంటూ ట్రైన్స్ అరేంజ్ చేయడం ఒక భాగం ప్రతి గేట్ మ్యాన్తో మాట్లాడి ఆ నంబర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటూ ప్రతి ట్రైన్కి అది నిలబడుతుందా ఆగుతుందా మూమెంట్ ఉందా అక్కడ స్టేన్ ట్రైన్లో ఆగితే సమస్య లేదు యాభై ట్రైన్లు యా అరవై ట్రైన్ అయితే అరవై ట్రైన్కి ఆయన షిఫ్ట్లో ఆయన ఇలా చేయాల్సిన పరిస్థితి సో ఈజ్ దట్ ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ ద స్టేషన్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ని ఆయన స్టేషన్ మాస్టర్ కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి సిగ్నల్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి ఓహెచ్ఈ అంటారు ఓవర్ ది హెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఆ స్టాఫ్ని కూడా చేసుకోవాలి అదే రకంగా ట్రాక్ ట్రాక్ మెన్ ట్రాక్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరినీ చేసుకోవాలి లోకో పైలట్స్ వీళ్ళందరినీ చేసుకోవాలి గార్డ్స్ ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళ పేరు స్టేషన్ మేనేజర్ అంటారు ట్రైన్ మేనేజర్స్ సో వాళ్ళని కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాలి వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ఆయన స్టేషన్ స్టేషన్ కూడా ఇన్ఛార్జ్ ఆ స్టేషన్లో రిటైరింగ్ రూమ్ ఇది అది మొత్తం ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్ అయినా బుకింగ్ స్టాఫ్ విక్కింగ్ స్టాఫ్ కూడా ఈయన జనరల్గా ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ట్రైన్ రన్నింగ్ ఇవి కూడా ఆయన ఇన్ఛార్జ్ సో ఇంత టోటల్ బాధ్యత ఆ స్టేషన్ మాస్టర్కి ఉంటుంది సార్ ఇక ఆ తర్వాత చూసుకుంటే అంటే క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే వాళ్ళు అంటే ఇప్పుడైనా ట్రాక్ ఏదన్నా చిన్న ఇబ్బంది వచ్చినా లేదంటే ఏదన్నా అంటే పట్ట విరగడం కానీ అట్లాంటివి జరిగితే ముందు వెంటనే వచ్చేది గ్యాంగ్ మెన్లు వీళ్ళు వస్తూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు గ్రూప్ డి ఎంప్లాయీస్గా ఉంటారు అనుకోండి బహుశా సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు కూడా కత్తి మీద సామతో ఉండే డ్యూటీనే కదా వాళ్ళది ఎట్లా ఉంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అసలు వాళ్ళది కానీ లేకపోతే ఈ గ్యాంగ్ మెన్లు అలాగే పాయింట్స్ మెన్ వీళ్ళది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ట్రైన్ నడవడం అంటేనే ట్రాక్ పైన సో ట్రాక్ సరిగా ఉంటేనే ట్రైన్ నడుస్తుంది తర్వాత లోకో పైలట్ వస్తారు తర్వాత స్టేషన్ మాస్టర్ వస్తారు సో ట్రాక్ ఇంపార్టెంట్ ట్రాక్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఫర్ రైల్వేస్ అంతే కదా రైల్ అంటే రైల్వే వేల్ పైన కాబట్టి ఈ ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్ ట్రాక్ని సరిగ్గా ఉంచడం అనేది వాళ్ళ బాధ్యత సో ట్రాక్ సరిగా ఉందా ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఉంది సమ్మర్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంటుంది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఫ్రాక్చర్స్ అవుతుంటాయి అప్పుడప్పుడు వింటర్లో కూడా అవుతుంటుంది మాన్సూన్లో అయితే వర్షాకాలంలో అసలు ట్రైన్ వర్షం పక్కన చుట్టుపక్కన చెరువు నుంచి వస్తుందా చూడాలి ఇక్కడ ఈ ఈ ట్రాక్లో కూడా మధ్యలో ఏమైనా ప ఏమైనా పడిందా గడ్డి ఇడ్డి అవన్నీ తీయాలి అవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఎందుకంటే గడ్డి ఇడ్డి వస్తే ట్రైన్లు ట్రాక్ రిపేర్ ఉందా లేదా సిగ్నల్ ఆ బోల్ట్స్ అవన్నీ ఆయన చూడాల్సిన పరిస్థితి సో టోటల్గా ట్రాక్ మెయిన్ అని ఇక్కడ కీ మెయిన్ అని కూడా ఉంటారు ఆయన బాధ్యత ఎవ్రీ రెండు ఫోర్ కిలోమీటర్స్ ఆయన తిరుగుతూ ఉండాలి టు అండ్ ఫ్రో కంపల్సరీగా డైలీ డైలీ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఆయన తిరగాలి ఆయన తిరిగి ఇటు రెండు ఇటు రెండు సార్లు ఇటు రెండు సార్లు ఆయన కొట్టాలి సో ఏమైనా స్పాట్ ఏమైనా కనపడుతుందా అని చూసుంటారు మీరు చూస్తే దాదాపు చాలా ట్రాక్ మెన్ రన్ ఓవర్ అని కూడా వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు ట్రాక్ మెన్ రన్ ఓవర్ వాళ్ళ డ్యూటీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది వెనకాల ట్రైన్ వస్తుంది చూడరు ఆయన గమనంలో ఉండదు వెనకాల ఇప్పుడు ప్రతి ట్రైన్స్ అన్ని పెంచేసారు గిరి ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిపోయింది ఆయన షిఫ్ట్లో వందల ట్రైన్స్ పోతూ ఉంటాయి ఆయన డ్యూటీ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది వెనకాల ట్రైన్ కొట్టేస్తుంది ఇట్లా పాపం చాలా మంది చనిపోతుంటారు అలాగే గేట్ మ్యాన్ వాళ్ళు కూడా ట్రాక్ మ్యాన్లోనే భాగం సో గేట్ల నీ చూడాలి ఆ గేట్ ఆపాలి ఆ ప్యాసెంజర్స్ నుంచి ప్రెషర్ వస్తుంది బాబు గేట్ ఓపెన్ చేయాలి కార్ ఆయన కింగ్ 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 హార్న్ కొడుతుంటాడు ఈయన ఏమో రూల్ పాటి చాలా స్టేషన్ మాస్టర్ ఓకే చెప్తేనే పంపించాలి చాలా ప్రెషర్స్ ఉంటాయి ఇంకెవరో వచ్చి గుండాలు వచ్చి బాబు పంపిస్తే లేకపోతే నేను కొడతా అంటారు సో ఇవి కూడా ఆయన ఫేస్ చేయాలి అది ఎక్కడో మారుమూల ఎక్కడో దారిలో కూడా ఉంటుంది అడవుల్లో కూడా ఉంటుంది అడవులో ఈ ట్రాక్ మెన్ లెక్కైతే అసలు ఎక్కడో ఉంటుంది వాళ్ళ ఫోర్ కిలోమీటర్స్లో యూనిట్లో మొత్తం మెయింటెనెన్స్ చేయాలి వాటర్ ఇవన్నీ సమస్యలు ఉంటాయి ఎండాకాలంలో వారికి వాటర్ ప్రాబ్లం అని ఉంటాయి రెండు గ్లా రెండు లీటర్లు వాటర్ ఇస్తారు ఏమాత్రం సరిపోదు నీకు గ్రీస్ చేతిలో కడగడానికే సరిపోతుంది ఆ సోప్తో మళ్ళీ తాగాలి మళ్ళీ ఎక్కడో చెట్టు ఉంటే చెట్
మీకు అవుట్ సోర్సింగ్ కూడా జరిగిపోయినాయి కొన్ని పరికరాలకి ఈయన తెలియదు ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలి ఈయన మళ్ళీ కంపెనీ ఫోన్ చేయాలి కంపెనీ వాళ్ళు వచ్చి దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి కంపెనీ యాన్యువల్ మెయింటైన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఈ సిగ్నల్ స్టాఫ్ వీళ్ళు మరి ఈవినింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ఏమంటే నేను ఈవినింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత నాకు నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదంటే బయట పోయి సినిమా చూడవచ్చు అని కాదు వీళ్ళు ఇప్పుడు సినిమా వెళ్తే కూడా నేను సినిమా ఈ థియేటర్లో సినిమా చూస్తున్నానని చెప్పాలి అట్లా కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఏమైనా సిగ్నల్ ఫెయిల్యూర్ ఏమైనా ప్రాబ్లం అంటే నన్ను ఫోన్ చేస్తాను నేను పరిగెత్తిపోవాలి ఐఎమ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూటీ నేను పక్క ఊరిలో కూడా వెళ్ళటానికి లేదు సిగ్నల్ స్టాప్ దుర్భరమైన జీవితం ఉంటుంది వాళ్ళది తక్కువ లీవ్ లీవ్ దొరకదు నేను పక్క ఇంట్లో మ్యారేజ్ ఉంది పోయి వద్దామంటే కూడా ఆయనకి అంత ప్రెషర్ ఉంటుంది నువ్వు ఎలా వెళ్ళావు ఈ ఊరు దాటి ఎలా వెళ్ళావు ఈ ఊరు దాటి నువ్వు డ్యూటీ అయిన తర్వాత కూడా ఊరు దాటి వెళ్ళటానికి వీళ్ళు లేదు అన్నది వాళ్ళ పరిస్థితి ఉంటుంది సార్ అయితే మరి ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇండియన్ రైల్వేస్ ప్రపంచంలోనే నాలుగో స్థానం ఉంది అంటే అతిపెద్ద ఎంప్లాయర్గా ఉన్నది దాదాపు పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది లక్షల మంది దాకా ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్ ఏషియాలోనే చూసుకుంటే అతిపెద్ద ఎంప్లాయర్గా ఉంది ఇండియన్ రైల్వేస్ కానీ ఇప్పటికే కొన్ని రూట్లో ప్రైవేటీకరణ మొదలైంది రాబోయే రోజుల్లో కూడా పూర్తి స్థాయిలో ప్రైవేటీ ప్రైవేటీకరణ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా మనకు తెలుస్తుంది అలాంటప్పుడు మరి దీని ప్రభావం ప్రజల మీద కానీ భద్రత మీద కానీ ఎట్లా పడే అవకాశం ఉందంటారు ఎంప్లాయీస్ మీద కానీ దీని ఎఫెక్ట్ ఎంప్లాయీస్ మీద పడడం కాదు ట్రైన్ భద్రత పైన కూడా పడుతుంది అవుట్ సోర్సింగ్ జరిగితే ట్రాక్మెన్ ఈరోజు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆ బాధ్యత ఉంటుంది వాళ్ళకి అకౌంటబుల్ జవాబుదారీతనం ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమైనా చిన్న తప్పు చేస్తే చార్జ్ షీట్లు వస్తుంది చార్జ్ షీట్లు సివియర్ పనిష్మెంట్స్ కూడా ఇస్తుంటారు ఆ ఒత్తిడి రెగ్యులర్ ఆ సిస్టంలో ఉంది రైల్వే సిస్టంలో కొంత కూడా ఏదో చేస్తే మొత్తం చాలా చార్జ్ షీట్ వస్తుంటుంది పనిష్మెంట్లు ఇస్తూనే ఉంటారు చాలామంది సేఫ్టీ రంగంలో చాలామంది పనిష్మెంట్ ఉంటాయి పనిష్మెంట్ లేని వాడు ఎవరైనా రిటైర్ అయితే అబ్బా ఏం అదృష్టవంతుడు అంటారండి సేఫ్టీ స్టాఫ్లో అంటే ఎవరికో వాడు ఏదో ఒకటి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అంటే పనిష్మెంట్ అంటే ఆయన విధి నిర్వహణలో కష్టపడి నిర్ విధి నిర్వహణ చేస్తే కూడా ఏమైనా చిన్న సమస్యలు ఉంటాయి దానిపైన ఆయనకి ఆయన్ని ఆ రకంగా ఆయన పైన ప్రెషర్ అని ఉంటుంది సో ఇది అనేది చాలా సీరియస్ ఇప్పుడు అవుట్ సోర్సింగ్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ట్రాక్ మెయింటెనెన్స్ అవుట్ సోర్సింగ్ చేస్తే జవాబుదారీ తనం ఏముంటుందంటే రేపు ఏమైనా అయితే కాంట్రాక్టర్ పైన రెండు వేలు మూడు వేలు జరమానా వేస్తారు ఈరోజు కూడా అంటే ట్రైన్ మెయింటెనెన్స్లో మీకు ట్రైన్లో చూస్తే మీకు చాలా హార్బుల్గా ఉంటుంది మెయింటెనెన్స్ టాయిలెట్స్ నీళ్ళు ఈ వాటి చాలా అది మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చారనుకోండి ఆయన పైన మూడు వేలు రెండు వేలు జరిమానా వేధిస్తారు కాంట్రాక్టర్కి అంతే అదే రైల్వే ఎంప్లాయీ అదే పని చేసి ఉంటే ఆయనకి చార్జ్ షీట్ ఇచ్చి ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేస్తారు ఆయన పైన పనిష్మెంట్ ఇస్తారు అదే పనికి సో ఎంత తేడా చూడండి ఆయన జాగ్రత్త పని చేస్తారు ఆయన ఒక కమిట్మెంట్ రైల్వే సర్వీస్ అనేది ఉంటుంది వీళ్ళకి ఉండదు వీళ్ళ కాంట్రాక్ట్ అనగానే ఏముంటుంది కాంట్రాక్టర్ ప్రాఫిట్ నాకు డబ్బులు వచ్చిందా లేదా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్కి నేను సరిగ్గా ఇచ్చానా లేదా కూడా తెలియదు ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ పరిస్థితి ఏంటి చాలా దారుణం ఉంది ఏటీఎం కార్డ్స్ ఆయన చేతిలో ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ కాంట్రాక్టర్ దగ్గర ఉంటుంది సో ఏటీఎం కార్డ్ ఆయన దగ్గర పెట్టుకొని జీతం ఇచ్చినట్టే ఇచ్చు ఇస్తూ ఆయన బాకీ రెడ్యూస్ చేసి డబ్బులు ఇస్తారు ఆయనకి సో ఏటీఎం కార్డ్లో పడిందా అంటే పడింది కానీ పూర్తిగా ఇవ్వాలి ఈఎస్ఐ బెనిఫిట్స్ ఉండదు మీకు పిఎఫ్ ఉండదు చాలామంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్కి సో కొంచెం లేదు సార్ ఎట్లా సార్ అంటే ఆయన తీసేస్తారు వెంటనే ఏం అక్కడ ఓం కార్మిక చట్టాలు ఇట్టాలు ఏం పని చేయవు సో అసంఘటిత రంగం అది టోటల్గా సో ఈ దారుణ పరిస్థితులు వాళ్ళు పని చేస్తారు వాళ్ళు ఏ రకంగా మోటివేషన్ ఉంటుందంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్కి పని చేయడానికి ఏదో పని చేయాలి బతుకు తెరువు కోసం పని చేయాలి దాంట్లో కూడా మీరు కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్లో మీరు చూస్తే బీటెక్లు కూడా ఉన్నారు పనిచేసేవాళ్ళు అంటే ఆ స్థాయిలో ఈరోజు కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ భారతదేశంలో ఇది ఓ రకంగా కార్మిక రంగం ఒక పరిస్థితి చూస్తే ఎట్లా ఉందో అది రైల్వే రంగం పైన ఉండేది పబ్లిక్ సెక్టర్లో కూడా అలాగే ఉంది రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ కన్నా కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఈరోజు ఎంతమంది రైల్వే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో అంతే మంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఉన్నారు ఇండియాలో సో రైల్వేస్లో సో ఇది సీరియస్ ఈరోజు ఇంకోటి ఈ మధ్య నూతన కార్మిక చట్టాలు అనేది వచ్చాయి రెండు మూడు కార్మిక కోడ్ అనేది పాస్ చేశారు పార్లమెంట్లో దాంట్లో ఫిఫ్త్ సెప్ టర్మ్ జాబ్ అని ఉంది ఫిఫ్త్ సెప్ టర్మ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అని అన్నారు అది భారత రైల్వేలో అమలు చేశారు ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు పీడబ్ల్యూ ఉన్నాడు పర్మనెంట్ వే ఇన్స్పెక్టర్ అంటారు అదే రకంగా
ఏ రకంగా తీసుకుని వస్తున్నారంటే ఈరోజు మనం కాంటాక్ట్ లెక్చరర్స్ అని చూస్తున్నాం కాంటాక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నారు చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళందరిని పిల్లల్ని తయారు చేస్తారు దేశం కోసం వాళ్ళేమో కాంటాక్ట్లో ఉంటారు సో అది ఒక భాగం అదే రకంగా రైల్వేలో కూడా ఇలాంటిది వ్యవస్థ అనేది వస్తుంది ఇది చాలా మంచి వ్యవస్థ కాదు ఇది టోటల్గా సేఫ్టీ రంగం అంటే టోటల్గా మీకు రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీసే పని చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకోటి దీంట్లో ఉన్నారు ఓహెచ్సి కార్మికులని ఉన్నారు టీఆర్డి కార్మికులు ట్రాక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు సో దీంట్లో ఓహెచ్సి ఓవర్ ద హెడ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటారు అది ట్రాక్షన్ మీరు చూస్తుంటారు కదా ట్రాక్షన్ అది కూడా మెయింటైన్ కావాలి ట్రైన్ వెళ్ళాలంటే ఎలక్ట్రిక్ ట్రైన్ మ్యాక్సిమం ఉంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అయిన తర్వాత అవి కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి అవి ఎట్లా మెయింటైన్ అది సరిగా ఉందా లేదా అని ఆ కార్మికులు కూడా ట్రైన్ ట్రైన్ ఎక్కడ ఆగిందనుకోండి ట్రైన్ ఎక్కడో ఇంకా టైం ఉంది రావడానికి నాలుగు నిమిషాలు మళ్ళీ ఆ పోల్ ఎక్కి ఆయన చేయాలి అలా ఆ పోల్ ఎక్కి కింద షాక్ కొట్టి కింద పడి చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓహెచ్సి కార్మికులు సో వాళ్ళు సిగ్నల్ స్టాఫ్ ట్రాక్ మ్యాన్ స్టేషన్ మాస్టర్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ రూట్ని సెక్షన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అప్పుడు ట్రైన్ వెళ్తుంది సో ఇంత పెద్ద ఒక సిస్టమ్ మూడు లక్షల ఖాళీలు దాంట్లో రెండున్నర లక్షలు మీకు సేఫ్టీ రంగంలో ఖాళీలు లోకో పైలట్లో చాలా వేకెన్సీలు ట్రాక్ మ్యాన్లో చాలా వేకెన్సీలు ఒక యూనిట్కి పదిహేను మంది ఉండాలి లెక్క ప్రకారం రైల్వే బోర్డ్ రైల్వే లెక్క ప్రకారం పదిహేను మంది ఉండరండి ఒక యూనిట్లో పది మంది ఉంటారు మ్యాక్సిమం పది మంది ఉంటే గ్రేట్ సెవెన్ మెంబర్స్ త్రీ ఫైవ్ మెంబర్స్ కూడా ఉన్న యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఆ యూనిట్ నాలుగు కిలోమీటర్లు అంతా ఫైవ్ మెంబర్స్తో ఫోర్ మెంబర్స్తో పనిచేయాలి అంటే ఇట్ ఎంటైర్లీ డిఫికల్ట్ ఆ సూపర్వైజర్స్కి ఇలా పనిచేయడం అంటే ఇలా కూడా పరిస్థితుల్లో ఈ రైల్వే ఇలా నడుస్తుందంటేనే ఇది ఇండియన్ రైల్వేస్ నడుస్తుందంటే నేను చెప్పాను నేను చెప్పాలంటే మిరాకల్ అని చెప్పాలి ఎప్పుడైనా ఒకసారి యాక్సిడెంట్ అయితే అమ్మో యాక్సిడెంట్ అంటాం మేమంటాం డైలీ ట్రైన్ సేఫ్గా పోయిందంటే మిరాకల్ అంటాం మేము ఎందుకంటే ఈ పరిస్థితుల్లో నడుస్తుంది ఈ రైల్వే మూడు లక్షల ఖాళీలు మళ్ళీ మీరు కొత్త లైన్లు వేస్తున్నారు థర్డ్ లైన్ థర్డ్ లైన్ వేస్తే స్టాఫ్ ఇదే ఇంతమంది పెరగాలి కదండి ఒక ట్రైన్ అనగానే రెండు వందల మంది పెరగాలి ఒక ట్రైన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే రెండు వందల మంది దానికి పెరగాలి స్టాఫ్ లెక్క ఉంది ఆ లెక్కలు పాటించరు ట్రైన్ పెరుగుతుంటే రెండు వందల కారు సో లైన్ పెంచుతున్నారు లైన్ పెంచితే ఇంకో ట్రైన్ ఎక్కువ ట్రైన్ నడుస్తుంటాయి వేగంగా కూడా నడుస్తున్నాయి మరి ట్రాక్ మెయింటైన్ ఇది అది ఆ ట్రాక్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి మరి సిగ్నల్ అయినా అది సిగ్నల్ కూడా చూడాలి స్టేషన్ మాస్టర్ ఈ మూడు లైన్లు ఫైవ్ లైన్స్లో ఏం నడుస్తుంది మేనేజ్ చేయాలి సో ఇది ఇది ఒక పెద్ద మనం కింద బోర్డ్స్లో ఇట్లా చూస్తుంటాం ట్రైన్ ఎట్లా తిరిగేటప్పుడు ఇవన్నీ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తామో అలా మెయింటైన్ చేయాలి రియల్ లైఫ్లో మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇట్ ఈస్ అ డిఫికల్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఇది ఈ రకంగా ఈ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రైల్వే కార్మికులు అనేది పనిచేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయితే ఇక ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఒక రైలు స్టేషన్ నుంచి గమ్యస్థానానికి చేరాలంటే ఖచ్చితంగా స్టేషన్ మాస్టర్ లోకో పైలట్ ట్రాక్ మెను ఇలా గ్యాంగ్ మెను ఇలాగే గేట్ మెను ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరి కోఆర్డినేషన్ అంటే ఈ వీళ్ళందరికి కూడా కోఆర్డినేషన్ కేంద్ర బిందు స్టేషన్ మాస్టర్ సో వీళ్ళంతా సక్రమంగా ఉన్నప్పుడే ఆ ట్రైను పర్ఫెక్ట్గా గమ్యస్థానానికి చేరుతుంది అని కూడా చెప్తున్నారు అలా అలాగే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు దృష్ట్యా వారందరి మీద కూడా అంటే దాదాపు దేశవ్యాప్తంగా మూడు లక్షల ఖాళీలు ఉన్నాయి అందులో భద్రత పరంగా చూసుకుంటేనే భద్రత అంటే సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి చూసుకుంటేనే రెండున్నర లక్షల పైగా ఖాళీలు ఉన్నాయని కూడా మనకి చెప్తున్నారు సో ఇప్పుడు అంటే ఆ ఖాళీలు భర్తీ కాకపోగా ఉన్నవారి మీదే తీవ్రంగా ఒత్తిడి పడుతుంది సో ఇది ఈ భద్రత మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని కూడా చెప్తున్నారు మరోపక్క చూసుకుంటే ఏ రైల్వేలో రైల్వేలు ప్రైవేటీకరణ అనేది అటు రైల్వేలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు ఎవరున్నారో వారికే కాదు ప్రయాణికుల భద్రత కూడా రాబోయే రోజుల్లో ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉందని కూడా రైల్వే యూనియన్ మాజీ నాయకులు కె శివకుమార్ చెప్తున్నారు